दक्षिणमूर्ति शंकराचार्यमिम अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा ओं दिवी भूमो तथा काशे बिखिरंत समे विभु यो विभाते बभासात्मा तस्मे सर्वात्मने नमः എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഒരു മഹാമാരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആകമാനം സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേവലം കേരളക്കാരെയോ ഇന്ത്യക്കാരെയോ മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാ പ്രതിരോധ ശക്തിയാണ് പ്രതിലോമ ശക്തിയാണിപ്പോൾ ഈ മഹാമാരി ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് സാധ്യമാകുമോ അതെല്ലാം ആ കഴിവുകളൊക്കെ പുറത്തെടുക്കേണ്ടതായ ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് ഈ രോഗം ശാരീരികമായി മാത്രമല്ല മാനസിക തലത്തിലും നമ്മളെയൊക്കെ വളരെയേറെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രോഗം ബാധിതമായിട്ടുള്ളവരും അവരുടെ ബന്ധുക്കാർക്കും ഈ യാഥാർത്ഥ്യം കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും വളരെയേറെ മാനസിക പീഡയാണ് ശരീരത്തെ കാലുപരി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാധിക്കാത്തവർക്ക് ആ അതിൻ്റെ ഗൗരവം ഒരു പ്രകാരത്തിൽ അത്രയധികം മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ശരീരതലത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനേക്കാളും ശക്തമാണ് മാനസിക മാനസിക തലത്തിൽ അതായത് മനസ്സിൽ മനസ്സിന് ആരോഗ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ ശക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ഥൂല ശരീരത്തെയും ശക്തമാക്കി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും കാരണ ശരീരത്തിൽ ഒന്നുമേ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ സാധ്യമാകുന്നത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം മുതലാണ് മനസ്സാണ് മനസ്സിലാണ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ ശക്തിമുക്താക്കി തീർക്കുക അത് ഈശ്വരീയമായ വിചാരത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനാദി കാലം മുതൽ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ശാന്തിയും സമാധാനവും ദുഃഖനിവൃത്തിയും ദുഃഖനിവൃത്തി ഉണ്ടാവണം സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം മനസ്സിന് ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവണം ഇതൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് അനാദി കാലം മുതൽ ഈ ഒരു ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഓരോ നിമിഷവും അതിനെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു അദൃഷ്ട ശക്തി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് ആ ശക്തിയുടെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമേ അല്ല അവിടെ ഒരു സമർപ്പണ ഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ളതായ ആ ശക്തിയോടുള്ള വിധേയത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ളതായ ഒരു ജീവിതശൈലി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അതിനുള്ളൊരു മാർഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മന്ത്രങ്ങളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ പങ്ക്തിയിൽ കൂടിയിട്ട് പത്ത് ശാന്തി മന്ത്രങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അർത്ഥവിചാരത്തോടു കൂടിയിട്ട് അതിനെ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മന്ത്രമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനനാൽ ത്രായത്തേ ഇതി മന്ത്ര അതായത് അർത്ഥവിചാരം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു ജീവനെ ജനന മരണ സംസാര ചക്രത്തിൽ നിന്നും കരകയറ്റാൻ പര്യാപ്തമായത് ശക്തമായത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് മന്ത്രം എന്നാൽ സാധാരണക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ജനനവും മരണവും അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള അത് പ്രാധാന്യമല്ല അതിന് ഇടയിലുള്ളതായ ആ കാലഘട്ടം അവിടെ ദുഃഖനിവൃത്തി ഉണ്ടാവണം ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവണം അപ്പം ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ശാന്തി മന്ത്രങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്നർത്ഥം എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളുടെയും അവസാനം ഏതൊരു മന്ദിരത്തിൻ്റെ അവസാനമാണോ ശാന്തി 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 എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉച്ചരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് പൊതുവെ ശാന്തി മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളതായ ദുഃഖങ്ങൾ ആധ്യാത്മികം ആദി ഭൗതികം ആദി ദൈവികം ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളതായ ദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ പെടുമെന്ന് അർത്ഥം അപ്പം എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും ശാന്തി എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാവട്ടെ ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ശാന്തി മന്ത്രങ്ങൾ എന്നതിന് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് വേദമന്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ അനുഭൂതികളുടെ 
വാഗ്മയ സ്വരൂപമാണ് അവർ വളരെ കഠിനമായ തപസിലൂടെ നേടിയെടുത്ത ആ അനുഭൂതി ആത്മീയ അനുഭൂതി സത്യത്തിൻ്റെ അനുഭൂതി അതെന്താണെന്ന് അവർ പരമാവധി അവർക്ക് വാക്കുകൾ കൂടി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മന്ത്രസ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ സാധാരണ ലൗകിക ശബ്ദങ്ങൾ പോലും വളരെയേറെ ശക്തിമത്താണ് ഒരാൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമുക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു വാചകം പറയുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും തളർന്നു പോകാറുണ്ട് ഇത് സാധാരണ ലൗകിക ശബ്ദത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണെങ്കിൽ അലൗകികമായ ആ ആ സത്യസ്വരൂപത്തെ സ്പർശിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ളതായ ആ ശബ്ദങ്ങൾ അത് എത്ര മഹത്തരമായിരിക്കും എത്ര ശക്തിമത്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണം വളരെയേറെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ അതായത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാര്യം അപ്പം ഈ പ്രത്യേകമായ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിരുന്ന് നമ്മുടെ ആ ഗ്രഹത്തിൽ അത് ആലപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ ആ ഗ്രഹാന്തരീക്ഷത്തെ മുഴുവനും വ്യാപിക്കും മാത്രമല്ല ഈ സ്പന്ദനങ്ങൾ വളരെയേറെ ഒരു ഊർജസ്വലത വളരെയേറെ പോസിറ്റീവ് എനർജി നമ്മുടെ ഗ്രഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് ആ പോസിറ്റീവ് എനർജിയിൽ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ കരുത്ത് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ എന്ന രീതിയിൽ പത്ത് ശാന്തി മന്ത്രങ്ങൾ നാല് വേദങ്ങളിൽ കൂടിയിട്ട് ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും പ്രസിദ്ധവും അർത്ഥസമ്പുഷ്ടവുമായിട്ടുള്ള പത്ത് ശാന്തി മന്ത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ലോകത്തിന് മുഴുവനും നന്മയുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് അർത്ഥമുള്ളതായ ചില പിന്നെ പ്രാർത്ഥനകളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് സമ്പൂർണമായ ഒരു ദിനശേഷിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാവുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ക്ലേശമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരം ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് എന്നാണെങ്കിൽ ആദ്യം മന്ത്രത്തെ ഒന്ന് ഉച്ചരിക്കും പിന്നീട് ആ മന്ത്രങ്ങളിൽ ഓരോ വാക്കിനെയും വേർതിരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായ സന്ധി കാരണം സന്ധിയുടെ വ്യക്തമായ രൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മന്ത്രത്തെ മന്ത്രങ്ങൾ തെറ്റുകൂടാതെ ഉച്ചരിക്കണമെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രശസ്തമാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അലൗകിക ശബ്ദമാണ് അതിശക്തമാണ് എങ്കിൽ അത് തെറ്റി ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു വിപരീത ഫലവും കൂടി ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന് ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്ടായിക്കൂടാ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അതിന് പുരാണങ്ങളൊക്കെ ചില കഥകളും പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ഈ മന്ത്രങ്ങളെ തെറ്റുകൂടാതെ ഉച്ചരിക്കണം അതിനുള്ള ഒരു സഹായിയാണ് അതിൻ്റെ സന്ധി കുറിച്ചുള്ള അറിവെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അവസാനം നമ്മൾ ഒരു സമർപ്പണ ഭഗവാനോട് ആ യഥക്ഷരം പ്രഥം ഭ്രഷ്ടം മാത്രാഹീനം ചെയ്യദ്ഭവേത് ഈ ചൊല്ലിയതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാ പാളിച്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പൊറുക്കണേ എന്ന് ഭഗവാനോടൊരു പ്രാർത്ഥനയും കൂടിയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ അറിയാതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായ ആ ഒരു പിന്നെ തെറ്റുകൾ ഭഗവാൻ പുറത്തുകൊള്ളും അതിൽ നമുക്ക് അപാകതകളൊന്നും വരില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാം അപ്പോൾ സന്ധി തിരിച്ച് പഠിച്ച് പരമാവധി അത് തെറ്റുകൂടാതെ ഉച്ചരിക്കാൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സാമാന്യ അർത്ഥം കൂടി കഴിയും കാരണം അർത്ഥവിചാരത്തോടു കൂടി അത് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചൊല്ലുമ്പോഴാണ് വളരെയേറെ അത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും പ്രയോജനപ്പെടും അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ മഹാമാരി എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും നേരിടാൻ നമുക്കിത് കരുത്ത് നൽകും എന്നതിലുപരി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥവിചാരം നമ്മളെ ആ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമായിരിക്കുന്ന ആ ആത്മാനുഭൂതി ആ പരമമായ സത്യത്തെ അറിയുക അതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യ സാ സാധൂകരണത്തിനും ഈ മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കും ഓ